హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఏంటి బొట్టు పెట్టారండి రాఖీ ఓ రాఖీ ఎఫెక్ట్ మా సిస్టర్ కడితే ఓకే కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అన్న జీవితం చాలా మందికి అన్కంట్రోల్డ్ గా ఉంటుంది సో దాన్ని కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకోవాలి అని అంటే ఎలా ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలంటారు ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా చేయొచ్చు చేయొచ్చు తొంభై తొమ్మిది పాలు చేయలేగా మన చేతుల్లో లేదుగా అవును చేయగలిగితే ఈ పాటికి హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ ఉండకూడదు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కొద్దో గొప్ప జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేయలేమండి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవితం డైరెక్ట్ గా మనం కంట్రోల్ చేయలేము రైట్ ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ ఇండైరెక్ట్ గా జీవితాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు హౌ హౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జీవితం కంట్రోల్లో ఉండాలి అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో మన మైండ్ కంట్రోల్లో ఉండాలి డైరెక్ట్గా జీవితాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేరు ఐల్ గివ్ యూన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ షూర్ రైట్ ఈ గ్లాస్ని నేను మైండ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది మైండ్ నేను ఇందాక అన్నా కదా మన జీవితం మన మైండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రైట్ ఈ ఈ విజిటింగ్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన లైఫ్ అనుకోండి షూర్ రైట్ యూజువల్గా మన లైఫ్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ తప్పిపడుతుంది తప్పిపోతుంది డిప్రెషన్ స్ట్రెస్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఓవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కావచ్చు ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోవటం కావచ్చు రైట్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు ఈ కాయిన్ లెట్ సే ఒక నెగిటివ్ థాట్ అనుకుందాం లేదా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది లైఫ్లో లైఫ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది లైఫ్ కంట్రోల్ ఉండదు పడిపోతుంది పడిపోయింది లేదా ఫెయిల్ అయ్యాం పడిపోయింది అన్కంట్రోల్ అన్కంట్రోల్ లేదా స్ట్రెస్ వచ్చింది పడిపోయాం ఇది పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఇది లైఫ్ కదండి ఇది కంట్రోల్లో ఉండాలి అంటే ఈ మైండ్ ఈ గ్లాస్ ఎంటీగా ఉంటే కుదరదండి దీంట్లో గనక వాటర్ పోస్తే ఇది ఎంతైనా కంట్రోల్ అవ్వగలుగుతుంది ఫ్యూయల్ ఉండాలంటారు నా నేను దీంట్లో వాటర్ పోస్తున్నా నా గ్లాస్లో గ్లాస్ వాటర్ నిండా వాటర్ ఉందండి ఈ నిండా అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకొని నేను తర్వాత మాట్లాడతా దాని గురించి నా దీని నిండా వాటర్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు దీని మీద నేను కార్డు పెడుతున్నా ఓకే దీని మీద నేను కార్డు పెట్టా నా పాయింట్ పెట్టా ఏ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చిన జీవితం కంట్రోల్ కాలే అంతే ఉంది ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ఇంకోటి పెట్టా ఏం కాదు ఇంకొకటి కూడా పెడతా ఈ కార్డుని ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అండి ఈ వాటర్ కొంచెం తగ్గిన ఈ కార్డుకి వాటర్ తగలకపోతే ఈ బరువు నాపలేదు దీన్ని వాటర్ ఈ గ్లాస్ మైండ్ అనుకుంటే ఈ కార్డు మన లైఫ్ అనుకుంటే మన మైండ్ కంట్రోల్ అయితే వాటర్ ఐ మీన్ లైఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది సో మన బ్రెయిన్ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాలి అబ్సల్యూట్లీ ఎస్పెషల్లీ మన మైండ్లో ఈ గ్లాస్లో వాటర్ ఎట్లయితే ఉపయోగపడిందో మన లైఫ్లో మనకు ఉపయోగపడేది మన మైండ్లో ఉండాల్సిన ఒక అద్భుతమైన థాట్ ఏంటయా అంటే ఆప్టిమిజం ఆప్టిమిజం ఓ పవర్ఫుల్ వర్డ్ నేను ఎందుకు ఆప్టిమిజం అంటున్నా అంటే యూజువల్గా ఇజం అంటే బిలీఫ్ అండి ఓకే ఆప్టిమిజం అంటే ఏదో పాజిటివ్ థింకింగ్ కాదు ఆప్టిమిజం అంటే ఎంతైతే కావాలో అంత ఉండటం ఆప్టిమల్ థింకింగ్ అండి ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు ఇక్కడ నీళ్లు కొంచెం తక్కువైనా ఈ కార్డు కార్డు హోల్డ్ చేయలేదు అవును ఎంతైతే ఆప్టిమల్ లెవెల్లో హోల్డ్ అవుతుందో అప్పుడు అది హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది జీవితం కంట్రోల్ అవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ అవ్వాల్సింది మన మైండ్ అండి జీవితం డైరెక్ట్గా మనం కంట్రోల్ చేయలేము జీవితంలో ఎన్నో అన్కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి చాలామంది డిప్రెస్ అవ్వటానికి కారణం ఏంటా అంటే జీవితాన్ని మా కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటారు కాదు ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మన డిసిజన్స్ మారితే మన ఎవ్రీథింగ్ మారుతుందండి అప్పుడు జీవితం ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది ఎవరు కడిగ అయితే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా జీవితంలో ప్రాబ్లంలు వస్తే చాలా అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది రైట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆప్టిమిజం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయా కావండి 
నేను అందుకే చెప్తున్నా ఆప్టిమిజం అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ కాదు ఆప్టిమిజం అంటే నా దృష్టిలో నేను చెయ్యగలను అన్న నమ్మకం మనకు ఒక కెపాసిటీ ఉంటుందండి ప్రతి వ్యక్తికి ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ కెపాసిటీకి తగ్గ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసేస్తారు ఓకే నా ఈ కెపాసిటీ కంటే ప్రాబ్లం కొంచెం పెద్దది అనుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళు స్ట్రెస్కి గురవుతారు యాంగ్జైటీకి గురవుతారు టెన్షన్కి గురవుతారు ఇందాక కార్డు పడ్డట్టు పడిపోతుంది లైఫ్ లేదు ఈ కెపాసిటీ కంటే తక్కువ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అది పెద్ద ఇదేం లేదు వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉండదు అదే చిన్నది దాని పెద్ద ఇదే ఉంది అయితే లైఫ్ ఎప్పుడు అన్కంట్రోల్ అబుల్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే కెపాసిటీకి మించిన ప్రాబ్లం వస్తుందో అప్పుడు కంట్రోల్ తప్పుతుంది నేనేమన్నా అంటే ఈ కెపాసిటీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు అని అవును మన నమ్మకం కాదా అవును నాకు ఇంతే కెపాసిటీ ఉంది నా నేను ఇంతవరకే నేను చెయ్యగలను అన్న కెపాసిటీ నేను ఫిక్స్ అయ్యా అప్పుడు ప్రాబ్లం చిన్నదైనా పెద్దదైనా నాకు పెద్దదే కనిపిస్తుందిగా అవును ఆ కెపాసిటీ ఎంత అని ఫిక్స్ అవ్వటాన్ని నేను ఆప్టిమిజం అంటారు ఓకే సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు కెపాసిటీ ఉన్నా లేకపోయినా కెపాసిటీ ఉంది అని ఎవడైతే గట్టిగా నమ్ముతాడో ఆప్టిమిజం ద్వారా వాడి మైండ్ ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ కాయిన్స్ పెరుగుతున్నా ఎప్పుడు ప్రెషర్ పెరుగుతున్నా ఎప్పుడు స్ట్రెస్ పెరుగుతున్నా వాడి మైండ్ ఫుల్గా వాళ్ళ మైండ్ ఆప్టిమిజంతో నిండిపోయి ఉంటుందో ఇది ఫుల్గా నిండి ఉండాలండి అదే అదే కొంచెం తక్కువైనా అవుట్ అవుట్ ఇంకొక కాయిన్ మిగిలింది కదా ఇంకొక కాయిన్ వేసిన ఇంకో పది కాయిన్ వేసిన ఏం కాదు ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఫుల్గా ఉండాలండి ఎవరు గడింగ్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళ లైఫ్లో ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటుందండి ఎవరైతే ఫుల్గా ఉంటా ఫుల్గా ఉండటం అంటే ఏసి ఫుల్గా ఉండటం కాదు బయట స్పిరిట్ కాదు లోపల స్పిరిట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇంటర్నల్ స్పిరిట్ అది ఇన్స్పిరేషన్ ఆప్టిమిజం యాజ్ ఎన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ స్పిరిట్ అండి వాళ్ళు 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 ఒక హైలో ఉంటారు అవును వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఒక కిక్లో ఉంటారు అందుకే వాళ్ళ జీవితంలో కిక్ ఉంటుంది బయట నుంచి ఎన్ని కిక్స్ వచ్చినా ఏం చేయలేదు వాళ్ళని కిక్ చేయలేదు వాళ్ళని కిక్ చేయలేదు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆప్టిమిజం ఈజ్ వెరీ వెరీ పవర్ ఎక్స్పెషల్లీ ఆప్టిమిజం ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే మన కెపాసిటీ ఎంత అని మనం నమ్మే దాని మీద ఉపయోగపడుతుంది గ్లాస్లో కనుక వాటర్ కొంచెం తక్కువైనా కార్డు నిలవదు అదేవిధంగా ఆప్టిమిజం కొంచెం పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తక్కువైనా జీవితం కంట్రోల్లో ఉండదు ఉండదు వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఎందుకంటే ఆ హోప్ అయితే ఉండాలి ఓ యా డెఫినెట్ ఆ హోప్ కూడా ఫుల్గా ఉండాలి అంటే అవునండి మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆప్టిమల్గా ఉండాలి కొంచెం కొంచెం వేస్ట్ కొంచెం కొంచెం అసలు అబ్బాయి దాని పనికి రాదు దానివల్ల యూజ్ లేదు బట్ అప్ప పర్ఫెక్ట్ మెచ్యూరిటీ థాట్ తోటి ఉంటేనే చాలా బెటర్ చూడండి అన్ని ఏది ఉన్నా సరే అవన్నీ ఒక మూలనే ఉన్నాయి అంతే అసలు ఏం చేయలేవు అవును ఏం చేయలేదు దాన్ని కదిలించలేవండి అవును అవును షేక్ చేయలేదు ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవి అండ్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు అండ్ దాంతోపాటు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చాలా ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఆగస్ట్లో లాస్ట్లో ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ టు ట్వంటీ నైన్త్ ఐ థింక్ ఎయిత్ ట్వంటీ ఎయిత్ సో దాని మీద అయితే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ త్రీ డేస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ దాంతోపాటు స్కూల్స్ కాలేజెస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి కంపెనీస్ కానివ్వండి వాళ్ళ బ్రాండింగ్ సేల్స్ అవి పెంచుకోవడం కోసం అని సెషన్స్ కావాలంటున్నారు కొంతమంది ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్ మీద ఒక ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మీద వాళ్ళు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ఒక మోటివేషన్ కావాలనుకుని చాలామంది అడుగుతున్నారు సో అటువంటి వాళ్ళు మీ దగ్గర టైం తీసుకోవాలి అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి క్వైట్ సింపుల్ అండి కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి దానికి తగ్గట్టుగా మేము కోర్స్ డిజైన్ చేసి మీకు అందిస్తాం రైట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అండి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ డిజైన్ ఇన్ మై లైఫ్ అండి ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆగస్ట్ మంత్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ 
రైట్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన నెల ఆగస్ట్ రైట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాజ్ అ కంట్రీ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది బట్ అండ్ యాజ్ ఇండివిజువల్గా ఇమోషనల్గా మెంటల్గా మనకు ఫ్రీడమ్ ఉందా అనేది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ భయాల నుంచి మనకు ఫ్రీడమ్ ఉందా స్ట్రెస్ నుంచి ఫ్రీడమ్ ఉందా ఇమోషన్స్ నుంచి మనకు ఫ్రీడమ్ ఉందా చాలామందికి లేదనే చెప్పాలి ఈ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఆ ఫ్రీడమ్ క్రియేట్ చేయటం డిక్లేర్ యువర్ ఫ్రీడమ్ అనేసి దీనికి ఒక లైన్ అండి లిబరేట్ ద ఇన్నర్ ఛాంపియన్ అని ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు లోపల ఒక ఛాంపియన్ ఉన్నాడు కానీ ఆ ఛాంపియన్ని భయాలు డౌట్లు స్ట్రెస్ ఇమోషనల్ ట్రామా పాస్ట్ ఇవన్నీ కట్టేసిన ఆ లోపల ఉన్న ఛాంపియన్ ఎప్పుడైతే లిబరేట్ అవుతాడో మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఆ ఛాంపియన్ని ఎవరు ఆపలేరు ఆ కనపడని ఇన్విజిబుల్ షాకల్స్ బ్రేక్ చేయటమే ఈ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ రైట్ సో ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ త్రీ డేస్ మంచి సెషన్ కుదిరితే నేను కూడా అటెండ్ అవుతాను ఓ తప్పు వీ విల్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ సీట్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవి అండ్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు గనక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ కశ్యప్ గారు కండక్ట్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు ఆగస్ట్ లో త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే చాలా మంది అడగట అడగటం జరిగింది వాటిని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఆ ప్రోగ్రామ్ ని డిజైన్ చేశారు సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ సంబంధించిన సీఈఓస్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ కు మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి స్కూల్స్ కాలేజెస్ వాటిలో కూడా అండ్ వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ లో కూడా కశ్యప్ గారిని అడుగుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది లేదు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయిన నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాము అండ్ కొంతమంది అయితే ఫాలో అయ్యి కొన్ని డౌట్స్ పెట్టడం జరిగింది వాటి మీద కూడా నేను వీడియో చేయటం జరిగింది సో ఆ విధంగా అయినా సరే హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కలవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు అప్డేట్స్ కోసం అయినా సరే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ఫాలో అయ్యి ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఏ అప్డేట్ అన్నా సరే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం